Hello， 大家好，咱们今天给大家带来的是一个 Zero 版的猴子速通啊。这个版本的话啊，有点类似于咱们小时候玩的那个 Super 版啊，就是《西游十恶传》加强版。会玩跟不会玩差距实在是太大了啊！这个版本，加强版系列所有的系列啊，主打的就是一个对于能量的理解以及控制，因为所有伤害来源全部来源于它的能量。你别管是升龙也好，小元神也好，火焰弓也好，还是说你使用冰扇子、使用火扇子、使用镜子这些小道具去偷能量也好啊，反正就是围绕着一个核心能量啊，红珠蜜啊这些就不说了啊，肯定还有定啊，这些都是硬台能量的道具。直接小元神往里拽打红孩儿，红孩儿差点伤害，直接一个十连斩，能打到后几段吗？还行啊，后几段的话伤害是比较高的。这个版本的话，猴子确实是没有龙马厉害了啊，不像《西游十恶传》一代，猴子最厉害啊。这个版本的话，我感觉也没有龙女厉害吧，差一个升龙差挺大事儿啊。最后直接给一个镜子。这边来到了一个鹿哥，看一下鹿哥怎么打。小元神完事之后，波动跑平的时候，直接拽到了鹿哥啊！猴哥单打速通的话，猴哥控控制能力，你看控制能力还是要欠缺一些的啊。升龙，尤其是这个升龙啊，这个升龙的话，前面这些关卡显示不出来劣势啊。关卡越靠后，猴哥这个升龙就越不如龙马跟龙女他们厉害。小元神拽，再小元神拽。完事之后，其实刚才十连斩是为了打伤害，没打上啊，所以说亏了伤。这这里鹿哥又哎还行啊，后边这几段升龙升到了啊。这里来到了杨哥，直接小元神拽，再小元神拽，然后十连斩压起身，没压到，没有办法。如果有队友的话啊，这个十连斩是能压到的啊。队友直接往其他地方扔一个葫芦什么的道具啊。这个加强版系列里边，如果有队友帮忙扔道具的话 ，BOSS 就不不乱动了。升龙又没升到，打一下，追地，追地，追地。其实这个大剑啊，还有这个追地已经是补伤害了。刚才那是连斩，应该是带走的啊，但是没控住，没有招。捡上雷电戟，来到一个虎哥，小元神往外拽，波动跑平，继续存能量。小元神拽起升龙了吧？升龙，五斩的升龙。三斩，升龙主要其实他们升龙的伤害都差不多，主要是这个斩数啊，你能打几斩几斩，打的斩数越多，伤害也就越高。最后两个升龙给虎哥带走，这边来到了海胆，看这个能量包的运用啊，朋友们。上来先是一个小元神拽过来，然后十连斩，后几段打得非常实，这样的话伤害就特别高。然后捡上能量包，升龙，小元神，能量包的话啊就非常非常关键。再小元神，再小元神，后边打金鱼精，后边到金鱼精的话，因为猴哥是一个火属性啊，金鱼精是一个水属性，所以说金鱼精要进幻境啊，咱们身上得留灭，不留灭的话等于多打一轮 BOSS 啊，就很很慢。而且也有危险，因为你在敌方单位的幻境里边的话，存能量速度非常慢啊。这里被金鱼精波动打了一手，起身怎么办？直接给十连斩，先让自己身上产生无敌时间再再说。十连斩的话，中间几段是躲着打，害怕把金鱼精给打倒。完事之后，最后几段升龙啊，打到高伤害。过来之后，直接给一个灭。灭了之后出来没有能量怎么办呢？给一个定还是给一个密？给了一个密，利用密把能量抬起来，然后继续起升龙，十连斩，掉头，哎，打后几段，哎呦我去，十连斩，最后这个三连升龙，合压合压合压，这三下啊，伤害属实是有点高了。这边来到了大水怪、小水怪啊，童年噩梦。一顿小元神，然后给一个十连斩，这伤害不够，要补钩子了
啊，雷电击也一样，一个效果，补一下伤害啊，直接给大水怪，直接给小水怪合体打成大水怪啊。存满能量，小元神拽过来，小元神接下前拳，小元神再继续小元神，然后给一个十连斩，这玩意儿给个定吧，要不跑了，啊，给红珠，再给十连斩，十连斩完事之后捡能量包接神龙，没有控住，完事之后再给十连斩，能量抬到满印记了之后啊，这个能量包作用就起来了，存能量，血杀躲一下，存满，还是被炫了。然后被吃了一手，能量就差那么一丢丢，然后给一个定，起升龙，啊哈，没打着。这时候十连斩连躲带打，后几段看后几段，一二，哎呀，后几段打到了，但是还是缺点伤害，怎么办？血杀一手，调好了钩子，啊，啥也没用啊，直接打平 A。这边来到了蜘蛛王这一关啊，打这个小蜘蛛啊，先是使用小元神一顿来回拽着打，最后伤害到位了之后会给雷电击啊，雷电击，雷电击打这个非人形态的这些 BOSS 啊，可以打到两点啊，再一个雷电击一点，还有一个两点也带走了，雷电击打这些单位就非常非常给力啊。后边到蜘蛛王，蜘蛛王的话，呃，从水池子里上来之后的蜘蛛王有点厉害啊。捡上能量包，小元神完了，箱子卡他一手，那个箱子卡他一手的话，应该是少打一个小元神，少打一个小元神应该伤害不够，你看看是吧？然后存了一次能量啊，再给一个小元神，给蜘蛛王打下去。一会儿蜘蛛王上来之后啊，就拼运气了，就是比较吃脸，因为你直接起红员工是把你的能量印记就都消耗掉了。所以你直接起红员工打不掉的话，你就没有持续输出的这个能量了。所以你得先补小元神，哎，就这顿给镜子，先补小元神的伤害，然后哎，小元神波动跑平，再小元神被打倒了，起身再给一个小元神，然后跑过来捡棍儿，小元神还行，让打让打就行，给一个定，存能量还是不够，再继续小元神跑平。带小元神，小元神接升龙，接混元功，这没招了啊！蜘蛛王的话，他那个跳起来转那一下子啊，他无敌时间持续特别长，咱们不给自己续无敌时间，要被他打了。不过好在是混元功伤害够了啊！这边来到了鹏哥，从这一关开始啊，就差距就显出来了啊！你看猴哥的升龙，是吧？伤害明显就不如龙马、龙女厉害一些。再继续小元神，然后起升龙，啊哈啊哈！再接升龙，这升龙打两斩，两斩的升龙基本上不打掉血，三斩还行。存能量，被打了一手，反手给一个玄冰斧，存上能量，小元神拽，然后再一个小元神压起身，直接。起升龙打白象王，白象王这这一关的话，咱们自己是优势属性关卡啊，所以说咱们可以进幻境。这里下来之后，直接起红珠，然后进咱们自己的幻境。过来之后有道具，小元神接升龙，再继续起升龙，把兵清一下，然后一顿升龙就可以了。这个升龙还行啊，这个升龙打四斩的话就还可以。然后冰扇子，你看冰扇子是为了偷能量用的啊。斜跑，捡上大斧子，来到青石这一关。青石这一关一出来的话，位置要站在比较靠上的位置啊。然后、哦、卡了一手兵，卡了一手兵，不知道大家有没有注意？然后这个小树苗的兵一定要想办法把它给清掉啊，它有点厉害。小元神拽过来。再一个小元神拽过来，一顿小元神吗？不升龙吗？这一关起一个升龙，存能量，再继续小元神。其实
猴哥的话，可能升龙没有那么厉害。两斩，哎呦我去，这升龙两斩的升龙不咋掉血呀，火扇子偷能量，再继续升龙，这就这就这就差点事儿。好在是优势属性关卡啊，找位置的，找找位置的原因啊，位置找到就就三斩了。但是打老鼠就太费劲了，真的朋友们，猴哥打老鼠的话。这个升龙那会猴哥打老鼠不用升龙还不行，用，用用还不厉害啊。所以说加强版系列的话，这些角色的升龙就很关键啊。你像群魔乱舞，呃，以后的版本啊，红海二除外啊，就是群魔乱舞以后的版本，呃，升龙厉不厉害的话也很关键。但是红海二除外，因为红海二太赖了啊，嘿嘿嘿嘿用不着啊。用不着什么升龙这那的啊，一个小元神就结束。你看这一段啊，直接升龙打三斩，升两斩，两斩，再两斩，再两斩，没有招。然后你们看一下这个掉血速度啊，一直不停的在升龙，一直不停的在输出啊，不咋掉血啊，老鼠不咋掉血。能量包捡一下啊，然后再捡红珠，然后抬能量捡能量包，能量就抬满了。被打了一手，给一个密，然后捡上棍儿。小元神拽没拽过来，再继续小元神，然后捡红珠起升龙，再继续起，打得好慢呐！而且这个哎，冰扇的压起神没压到啊！而且这个加强版系列里边它是什么情况呢？这时候只能只能起波动跑平了，要不然被打了。这个加强版系列啊，不像一代原版，猴哥扔道具的伤害巨明显啊。这个版本的话，你扔道具显不出来你厉害还是他不厉害，都差不多大家。然后天罡火压起身，好费劲呐、啊，看着没？这个老鼠打的好费劲呐、啊。再天罡火压起身，再一个天罡火压起身，然后起升龙，再起升龙，再我我感觉实在不行，咱咱急眼了，咱就拿混元功炸他吧，这是真没伤害呀、啊。变小，小元神拽过来，加小元神附加一个升龙啊，增加自己的无敌时间。这边这个老鼠好像是整不了，追地追地追地，只能靠追地来补伤害了。然后血杀一下，这边来到了牛魔王，直接一个波动跑平。这样的话，牛魔王出来的位置就得到了改变。完事之后，牛魔王就会被卡到右上角这个位置，就出不来了啊。一个标准的卡尼魔王的方式啊，捡上能量包，小元神清一下兵，往上跑，再继续给十连斩，还行，这个升龙那几段打到了，伤害很高，存一下能量，小元神没打着，再小元神又没打着。这边过来直接起十连斩啊！十连斩能打着。给牛魔王打走之后啊，这边这里的这个牛魔王啊会变身了就。不过他好像变了身之后就变得不厉害了，不知道大家有没有发现？他变成虎哥还行，变成老鼠也还行，他一会儿变成鹿哥什么的呀，其实红孩儿也厉害。这边流血一直在不停地流啊，因为他是附加了前边啊上一个场景打的，这边变成杨哥了啊，哎窜啊就去，你不乐意了，杨哥不乐意了，谁说变成我就不行了？只有我能打出来伤害。再继续小元神，这里有一个哎变成老鼠了啊，这里有一个灭啊，打完牛魔王这个灭得吃，要不然的话打大幻魔，大幻魔应该是要进幻境，他要把这个灭给吃了。小元神。再继续小元神，红孩儿不好打，红孩儿的话个太小，不容易打着。再继续小元神，青石青石个也，哎，你是一样变一个呀？我发现了。升龙，哎，这个升龙是为了躲招，还打到了一个三斩啊，扔。还差一点伤害，跳下前拳啊，比一代好使。这个跳下前拳
捡上灭啊，不捡灭的话，多打一轮大幻魔，应该应该道具就不够了啊。这里来到了火龙，火龙这里起升龙混元功，往左炸一下，往右炸一下，往左炸一下，往右哎位置不对了，往左炸两下吧。哎，果然是，然后再往右炸，炸，然后雷电戟可以打零。哎呦我去，这这这一顿平 A 打的也挺快，这么狠吗？然后雷电戟。平 A 是为了补那么一下伤害啊，但是补多了啊，这个平 A 速度太快了，没停住啊。嘿嘿嘿。小升龙，然后钩子，哎，钩子勾两点，钩子勾两点可太厉害了啊！其实这个小道具伤害都差不多啊，在加强版系列里边，然后钩子勾两点，这个伤害是非常高的，这个钩子扔的太好了。完事之后存能量，道具也不够吗？小元神。升龙，带小元神拽过来。哎，天在调的是灭，波动跑平的时候挨了，这不是被小兵挡了一下啊？现在调的是灭，哎，就这顿夹。头一回见着幻魔打人啊，这一招，大尾巴，哎，这再见。他是道具不够了吗？他是道具不够了吗？我感觉这个道具的话，没安排好啊，是吧，朋友们？这个道具我感觉没安排好。还有一个红珠，看了一下，好像没有想用。啊、哦，我忘了一个事儿啊，不好意思啊，乾坤宝剑补一下伤害。我忘了一个事儿啊，单打单打不是双打，我说咋缺道具呢？然后再补一个镜子。这冰扇子位置是预判吗？这个冰扇子扔的太帅了，朋友们。然后一顿扔塔，扔塔不用躲着小蝎子，因为塔是一个群攻。但是扔冰扇子的时候，一定得躲着这个小蝎子扔。冰扇子压起身，呃，这些道具都是留给大幻魔的了啊。刚才打幻魔的时候没有道具用，就是因为给镜子，小蝎子挺烦人，再给一个冰扇子打进去，就是因为打这个大幻魔需要的道具比较多啊。所以说打幻魔的时候没太敢用，给一个灭。玄冰斧吧，玄冰斧找一下位置，然后镜子什么玩意儿的，玄冰哎，砸玄冰斧呢啊！那他刚才打幻魔的时候有道具用啊，有道具用，镜子没舍得用。好了啊，这边就通关了啊，那就感谢大家的收看，咱们下期见。